nimelipa kichwa cha habari kinachosema anayejua kuchatisha SMS ndio mtamu sikiliza swali Dokta mimi ni mvulana mwenye umri wa miaka ishirini na sita nina mchumba wangu nampenda sana na na yeye ananipenda sana na wiki mbili zilizopita ameanza kuchati na mwanaume mwingine ambaye amemsevu mai kwenye simu yake nikimuuliza huyo nani kwake anakataa kuniambia na mara nyingi anapochati na huyo jamaa anaonekana mwenye furaha kuliko anapokuwa na mimi dokta nashindwa kumwacha kwa sababu nampenda sana naomba msaada wako sawa <laughs> unasikia naomba msaada wako yani anapochati na mwanamke mwingine sawa <laughs> so, anapochati na mwanaume mwingine anaona raha lakini yeye afurahii kuchati na, na yeye sasa so, naomba ufahamu kwamba ili udumishe mahusiano yako ya kimapenzi jifunze kuongea kwa mdomo wako kuongea kwa kupitia simu yako uchatishaji wako ukiwa mtamu utamnasa mtu yoyote yule sasa huyu, huyu ni mwanaume anazungumzia mpenzi wake ambaye anachati na mwanaume mwingine na anapokuwa anachati na mwanaume mwingine anaonekana yule dada amefry kweli naomba unisikilize sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba mwanadamu ameumbwa na vitu vingi ambavyo vina vinapaswa visisimuliwe vichangamshwe ukishindwa kuichangamsha akili ya mpenzi wako ngoja mpe mfano mzuri ambao unaweza kuelewa mwanamke aliyevaa nguo ambayo of course ni kimini anachangamsha akili ya mwanaume akimuona tu yale mapaji ya miguu ya kaa vizuri na nini na nini anapata msimko kwa hiyo kwa kuona tu anachangamka kwa hiyo uvaaji wako una sehemu vile vile kadhalika na uongeaji wako kuna wengine wanaongea kupita kiasi wazungu wanaita chatterbox yani anaongea kama charani anatoa mada hii anabandika hii anabandika harusi mwingine aongee ndio tu muongeaji mkubwa sasa hiyo inaboa kwa hiyo jifunze jinsi gani ya kuchati na mpenzi wako katika hali ambapo unafurahia kupokea meseji yake na yeye anafurahia kupokea meseji yako anafurahia kuongea na wewe kwenye simu au hata anapokuwa ana kwa ana sasa watu wengi wanazembea eneo hili na kujitengenezea majanga bila kujua nimeshatoa mifano mbalimbali inahusiana na shida kama hiyo sawa furaha ya moyo wako ndio namba moja kila mmoja wetu anatoa kipao mbele kwenye furaha yake sasa jinsi gani wewe unajitahidi kuchangia kwenye furaha ya mpenzi wako hiyo ndio itakayothibitisha jinsi gani unampenda mwezio kinyume na hapo utaendelea kujidanganya katika maeneo mengi napendwa napendwa bure ndio hiyo sasa sasa imagine Sawa ingekuwa hachati naye ungeligunduaje hili? Kama angekuwa na chat nao mba, akiwa mbali na wewe, ungeligunduaje? Kwa hiyo upuwezekano kama wewe sio mchatishaji mzuri, basi ujue mwenzio anachatishwa na watu wengine. Sasa na unakutana na message nyingi sana hapa zinakuja kwa studio sawa. Oh mpenzi wangu kwenye simu yake namba nyingi ni za wanaume. Kwenye mpenzi anasema yeye mpe na kwenye simu simu ya mume wangu namba nyingi ni za wanawake. Unashangaa unajiuliza kwa nini namba nyingi ni za wanawake kuliko za wanaume? anachitiki nao mwingine akanipigia simu anambia anatumia message anasemaje anasema hivi doctor yani nimemfuatilia mume wangu sawa nimemfuatilia mume wangu yani kuchati na mimi hachati lakini kwenye simu yake utakuta amechati na watu wengi na unakuta ko amepigia simu watu wengi lakini mimi anipigia simu hiyo ni, ni, ni wiki mbili zilizopita i think nimeituma nimeisoma hiyo message hapa studio sawa wiki mbili zilizopita asema nimefuatilia simu zake anazopiga message ya watu nao chati nao nimekuta anachati nao sana lakini mimi kongo chati na mimi kwa inakuwaje Baba mmoja akanipigia simu anasema doktor hivi kweli inawezekana mke wako wa ndoa toka asubuhi ameenda kazini mpaka jioni haja kutafuta inawezekana kweli sasa kuna vilio vilivyofichika kwenye nafsi za wapenzi wenu kuhusiana na swala hili la kuchati ana kilio moyoni mwake lakini hajakwambia anaona utamuelewaje kwa hiyo jiongeze msikilizaji sawa jiongeze uweze kumchatisha mpenzi wako mchatisho unao noga sawa sawa Napenda kwambia kwamba ukidhamiria kumpenda mpenzi wako lazima utatafuta sababu ya kumchekesha. Sawa? Pili, unashindwa kumtumia message mpenzi wako ukamwambia leo nguo ya ndani umevaa rangi gani baby? Eh, hata 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 hiyo tu. Umevaa nguo rangi gani? Amevaa nyekundu. Ah leo lazima tuitoe damu. Nitakusumbua mpaka utoke damu. 
Urafiti kama hivyo. Unaweza kuona? Vitu kama hivyo. Hilo ni jambo la msingi fahamu kwamba tengeneze akili yako kwamba hiyo una wajibu wa kumfurahisha mpenzi wako kila siku iendayo kwa Mungu.